ஈவினிங்லேருந்து வ்ளாக் எடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி கொஞ்சம் டிசைன் டிசைனாக குழந்தைகளுக்கு செஞ்சு கொடுத்தோம் அப்படின்னா அவங்க வந்து கொஞ்சம் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இப்போ ஒரு தோசைக்கல்ல நல்லா சூடு பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் எண்ணெய் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க எண்ணெய் பட்டர் எது வேணாலும் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி வெறும் ஆயில் தான் ஆட் பண்ணுறேங்க இப்போ இந்த ப்ரெட் ஸ்லைஸ் வந்து உள்ளே வச்சுட்டு தோசைக்கல்ல வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே அந்த ஓட்டை அதாவது ஸ்கொயர் ஷேப்பில் ஒரு ஹோல்ஸ் போட்டிருக்கோம் பார்த்திங்களா அந்த ஓட்டைக்குள்ளே வந்து முட்டையை உடச்சி ஊற்றிக்கலாங்க அடுப்ப கொஞ்சம் சிம் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து இதில் பெப்பரு சால்ட்டு உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது மசாலா பொடி வேணும் அப்படின்னா மசாலா பொடி சேர்த்துக்கலாம் நான் குழந்தை கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிறனால லேஸாக பெப்பரும் சால்ட்டு மட்டும் சேர்த்துக்கிறேங்க இது கொஞ்சம் வேகட்டும் ஒரு ஸ்பூனோ இல்லை நைஃபோ ஏதாவது ஒன்று எடுத்துகிட்டு லேஸாக கலந்து விடுங்க கலந்து விட்டீங்க அப்படின்னா நல்லா வந்து ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் ஆகும் ஒரு அளவுக்கு கலந்துருக்குங்க ஏன்னா அந்த அளவுக்கு வந்து நம்மளால் இது பண்ண முடியாது அப்புறம் இனியோ ஸ்கொயர் ப்ரெட்டை வந்து இது மாதிரி எடுத்து மேலே வச்சு ஒரு தோசை கரண்டி வச்சு நல்லா அழுத்தி விடணும் சுற்றியும் எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு வந்து நல்லா இதாயிரும் இவ்வளோதாங்க திருப்பி போட்டாச்சு நம்மளோட ப்ரெட் ஆம்லெட் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க முட்டை உள்ளே வெந்தால் போதும் அவ்வளோதான் ரெடிங்க இந்த ப்ரெட் ஆம்லெட் வந்து மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு ஸ்கூல் ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸுக்கு ஸ்நாக்ஸாக ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக எப்படி வேணாலும் குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அவங்களும் ஹெவியாக ஹெல்த்தியாக சாப்பிடுவாங்க அடுத்து ஸ்வீட் ப்ரெட் ரெடி பண்ணிடலாங்க அதுக்கு வந்து பட்டர் இல்லை அப்படின்னா கீ அப்ளை பண்ணிக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா ஆயில் கூட அப்ளை பண்ணிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி கீ அப்ளை பண்ணுறேங்க அது மேலே கால் ஸ்பூனுக்கும் கம்மியாக கொஞ்சோண்டு சர்க்கரை அப்படியே மேலால் வந்து ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிக்கோங்க ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிவிட்டு அப்படியே டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த ப்ரெட்டுக்கும் லேஸாக கீ அப்ளை பண்ணிக்கிறாங்க அது மேலேயும் கொஞ்சோண்டு சர்க்கரை போட்டுக்கிறேங்க அந்த சர்க்கரை உருகு வரும்போது அந்த பாகு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு வந்து அந்த மொறுமொருன்னு இருக்கும்போது குழந்தைங்க வந்து சூப்பராக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அந்த நெய் மனத்தோடு நீங்கள் உங்களோட குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுத்து பாருங்கள் அவங்களும் நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அவ்வளோதாங்க நம்மளுடைய ப்ரெட்டு ஸ்வீட் டோஸ்ட் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு சூப்பரா ரெண்டுமே நல்லா இருக்கா ரெண்டுமே நல்லா இருக்கா பிடிச்சிருக்கா சரி அப்படியே டின்னருக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிடலான் சோயா சங்ஸ் தோசை செய்யலானுங்க சரின்ட்டு அதுக்கு வந்து தண்ணி வச்சுட்டேங்க பக்கத்து ஸ்டவ்வில் பாலை வச்சுட்டேன் அப்படி ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்டு பால் குடிச்சிக்கோம் பையன் இப்போ ஒரு தக்காளியை வந்து நாலாக கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் சீக்கிரம் வேகிறதுக்காக அது கூட ஒரே ஒரே காஞ்ச மிளகா அதை உங்கள் காற்றுக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க காஞ்ச மிளகா ஒன்று சேர்த்துக்கிறேங்க அப்படியே நல்லா வேகட்டும் பாலும் காஞ்ச வச்சு பையனுக்கு ஊற்றி கொடுத்துடலாங்க தக்காளியில் நல்ல தளத்தளத்தலான்னு வெந்து வந்துருச்சுங்க இப்போ வந்து சோயா சங்ஸ் வந்து சேர்த்துக்கலாங்க சோயா சங்ஸ் வந்து வேக வைக்கணும் அப்படிங்கிறது இல்லை இந்த சுடு தண்ணிலேயும் நல்லா வெந்து வந்துடும் அப்படியே மூடி போட்டு மூடி வச்சிட்டிங்கன்னா அப்படியே நல்லா ஆறிடும் ஆறினதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கலாங்க இந்த கேப்பில் போய் ஒரு குட்டி ஒர்க் அவுட் போட்டு வந்துடலாங்க சரி என்ன பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணலாம் தப்பு கொ
வயிறு குறை என்னமா பண்ணும் வச்சுட்டு எவ்வளவு டைம் பண்ணும் சிக்ஸ் டைம்ஸ் தான் பண்ணுமா சரி பண்ணலாமா பண்ணிட்டேன் <laughs> இப்படியா கால ரெண்டும் இந்த மாதிரி தள்ளி வச்சுக்கணும் அப்புறம் இப்படி வச்சுக்கணும் மண்டி அடிச்சுடாதா தள்ளி இருக்கோ ஓ ஓ சரி இப்ப இப்போ இப்ப ஸ்டார்ட் பண்ண ஒரு கால் கால பேக்ல வச்சுட்டு பண்ற புளியாட்ட ஆடுற மாதிரி யாரு சோயாசங்ஸ் வந்து நல்லா ஆரிச்சுங்க அது வந்து நல்லா மிக்சி ஜாரில் போட்டு ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிட்டு வந்துட்டேங்க இப்போ இதில் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாங்க இது கூட ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகத்தை வந்து நல்லா கசக்கி சேர்த்துக்கோங்க அப்படியே போகிறதா இருந்தால் கூட போடலாம் இப்போ கசக்கி சேர்த்துட்டீங்க அப்படின்னா ஃப்ளேவர் நல்லா இருக்கும் இல்லை நீங்கள் அதை அரைக்கும் போதே வந்து அரைச்சிட்டீங்கனாலும் ஒன்றும் பாதிமா நல்லா இருக்கும் பசிக்கு சேர்த்துருக்குறேங்க இப்போ தேவையான அளவு உங்களுக்கு தேவையான அளவு கோதுமாவு சேர்த்துக்கோங்க கோதுமாவு சேர்த்துட்டு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிட்டு ஒரு நிமிஷத்துக்கு அப்படியே விட்டுருங்க ஒரு நிமிஷம் கழித்து கை வச்சோ இல்லை விஸ்கு வச்சோ நீங்கள் மாவை வந்து மிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க மிக்ஸ் பண்ணும் போதே உங்களுக்கு தெரியும் நல்லா க்ரீமியாக கிடைக்கும் உங்களுக்கு அந்த கட்டிகள் இல்லாமல் கிடைக்குங்க இனி ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா ஒரே முட்டாக நீங்கள் தண்ணி ஊற்றி தோசை மாவை பார்த்து கரைக்கக்கூடாது அப்படி கரைச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக கட்டிகள் விழுங்க இந்த மாதிரி அடை மாவு பதத்துக்கு பிணைஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் தண்ணி ஊற்றி நீங்கள் தோசை மாவு பதத்துக்கு நீங்கள் வந்து கரைச்சிக்கலாங்க இல்லை இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நீங்கள் கருவேப்பில கொத்தமல்லி தலை வெங்காயம் எல்லாம் போட்டு மிளகாய் எல்லாம் போட்டு நீங்கள் அடையாக கூட சுட்டுக்கலாம் நான் இன்றைக்கி தோசை ஊற்றுறனால தோசை மாவு பதத்துக்கு வரணும் அப்படிங்கிற கோசம் தண்ணியாக கரைச்சிக்கிறேங்க இது வந்து அப்படியே மூடி போட்டு மூடி வச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே விட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம தோசை ஊற்றிக்கலாம் 
அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சுங்க இப்போ தோசை கல்லில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊ தேய்ச்சி விட்டுட்டு தோசை ஊற்றிக்கலாங்க ஊற்றிட்டு அடுப்பை அப்படியே டோட்டலாக சிம் பண்ணிடுங்க கல் நல்லா காஞ்சிருக்கணும் சிம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் மூடி போட்டு மூடி வச்சுருங்க மூடி போட்டு மூடி வச்சு வெந்ததுக்கு அப்புறமா ஓப்பன் பண்ணி அதை முக்கால் வேக்காடு வெந்ததுக்கு அப்புறமா ஓப்பன் பண்ணி அப்படியே விட்டுருங்க அப்படி விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா தோசையை கல்லூட்டு எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குங்க ஏன்னால் கோதுமை மாவு வந்து நமக்கு வலுவழுப்பு தன்மை இருக்கிறதுனால ஒரு சில டைமில் நமக்கு தோசை வராது இந்த ட்ரிக்கை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தோசை வந்து ஈஸியாக எடுக்கிறதுக்கு வருங்க கல்லூட்டு அவ்வளோதாங்க தோசை ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ சர்வ் பண்ணிடலாம் இன்றைக்கு தோசைக்கு வந்து நான் தேங்காய் சட்னி தான் சர்வ் பண்ண போகிறேங்க இந்த தோசைக்கும் தேங்காய் சட்னிக்கும் டேஸ்ட் வந்து செம்ம சூப்பராக இருக்கும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வெயிட் லாஸ்க்கும் வெயிட் லாஸும் இருக்கும் குழந்தைகளுக்கும் வந்து ஹெல்த்தியாக கொடுத்த மாதிரி இருக்கும் நம்மளும் டேஸ்ட்டாக சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்குங்க அவ்வளோதாங்க சாப்பிட்டு தூங்கியாச்சு இன்றைக்கான ரொட்டின் முடிஞ்சுங்க திரும்ப நாளைக்கு மீட் பண்ணலாங்க பாய்